ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കെ ടു സി എസ് സി ഇന്ന് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കുന്നത് ബൗൺ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ബൗൺ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന പോയിൻറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫോർ ലോ ലാർജ് റിസോഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് പ്രോബ്ലം അതായത് റിസോഴ്സുകളൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തില്ല റിസോഴ്സ് ഇല്ല ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി നോട്ട് പോസിബിൾ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഈച്ച് വേരിയബിൾ ആസ് എ ലാർജ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡീജർ അതായത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താണ് ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഡൊമൈനും നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡി ഇൻഡീജ്വർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി റെഡ്യൂസ് ദ സെറ്റ് ബൈ ചെക്കിംഗ് കൺസിസ്റ്റൻസി സോ നമുക്ക് ആ ലാർജ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡീജ്വർ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ ആ ഇൻഡീജ്വർ സെറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം എങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റൻസി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെയാണ് ബൗൺ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു റിസോഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ എല്ലാ വേരിയബിൾസിൻ്റെയും ഡൊമൈന് ലാർജ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡീജർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഇൻഡീജർ സെറ്റിനെ ഗ്രാജുവലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ബൈ ചെക്കിംഗ് ദ കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി റെഡ്യൂസ് ദ സെറ്റ് ബൈ ചെക്കിംഗ് ദ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എയർലൈൻ ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് സോറി ബൗൺ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു എയർലൈൻ ഷെഡ്യൂളിംഗ് പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യണം രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് എഫ് വണ്ണും എഫ് ടു ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് എഴുതാം കേട്ടോ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവും എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഫ് വണ്ണും എഫ് ടുവും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഫോർ ട്വൻറ്റിയെ വരാവോ എന്നൊരു കൺസ്ട്രെയിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതുക എക്സാമ്പിൾ എയർലൈൻ ഷെഡ്യൂളിംഗ് പ്രോബ്ലം ആണ് സപ്പോസ് ദർ ആർ ടു ഫ്ലൈറ്റ് എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ടു എഫ് വൺ ഹാവ് എ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് എഫ് ടു ഹാവ് എ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻ ഗീവൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ടു ഈസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി അതേ വരാവോ പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ രണ്ട് ഡൊമൈൻസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമുക്ക് എന്താ ഇൻഡീജർ സെറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഡൊമൈൻസും സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഡൊമൈൻസ് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഈ എഫ് ടുവിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൊണ്ട് കുറയ്ക്കണം അതായത് നാനൂറ്റി ഇരുപതും ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവും കൂടെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നിട്ട് ഈ തേർട്ടി ഫൈവിനെയും ഈ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിനെയും കൂടെ ഒരു ഡൊമൈൻ സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫോർ ട്വൻറ്റീനെ ഈ പറയുന്ന വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവുമായിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനെ ഈ ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവുമായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അത് വേറൊരു ഡൊമൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഡൊമൈൻസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ബൈ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ബൗണ്ട്സ് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ രണ്ട് ബൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ഇത് ലോവർ വാല്യൂസ് ഉള്ള ലോവർ ബൗണ്ടും ഇത് അപ്പർ വാല്യൂസ് ഉള്ള അപ്പർ ബൗണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബൗൺ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബൗൺ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിള